we will also find that in 1978, long before the enactment of the Legal Services Authorities Act and other steps taken by other organizations, institutions, Kerala framed the legal service rules whereby provisions have been made to uh, provide funds for those lawyers who are appointed to assist various persons in the course of their legal aid and other matters. Therefore, I am sure that a joint effort by the bar and the bench, as now <laughs> visualized by the in the electoral address by our Lordship Chief Justice and as also other chairmen and members of the Legal Service Authority. A joint effort by the bar and bench will help us to go on with this, carry out this responsibilities of the Legal Service Authorities to its logical end. And I am, I can only assure on behalf of the government that all help and cooperation from all agencies of the government will be continued to be will and rendered to such efforts taken by the legal service authorities for attaining this goal. Thank you, one and all. Thank you, sir. With equal pleasure, I invite, I humbly invite Advocate Thomas Abraham, sir, President of Kerala High Court Advocates Association for the felicitation. Sir, please. Honorable Chief Justice, Mr. Justice S. Manikumar, Honorable Mr. Justice K. Vinu Chandran, Executive Chairman of the Kerala State Legal Service Authority, Honorable Mr. Justice and Mohammed Bustak, Chairman, High Court Legal Service Committee, Honorable Judges present in this hall, uh, the Sri K. Gobalash Kurpaduke General Kerala, Sri K. D. Nasir Ahmed, Nisar Ahmed, Member Secretary, Kerala State Legal Service Authority, Sri Jodi Sebastian, Director of Kerala State Mediation and Conciliation Centre, our special guest, Mr. Yar Vidut from uh, Kandur Bar, uh, all other uh, senior advocates and all other dignitaries who are present here, and my dear friends, <coughs> especially students from Kusat also who have been here, including the uh, uh, student who is comparing. I am extremely glad to attend this program. I am thankful to the organizers of Kilsa and Haikud Legal Service Committee for having invited me to address this August gathering, representing the Kerala High Court Educates Association. All of us realize the truth that the entire world is in between two periods, the one before the pandemic and the current one we are going through, the post-pandemic. All activities related with human life, including that of organizations, both governmental and non-governmental, endeavoring for the betterment of the society who face this crisis of adapting to the new situation and suitably change the scope and mode of their activities. We can be proud that our legal service activities under Kelsa did not suffer in that any roadblock. I see the reason for this as its effective leadership by the Honorable Judges and also other functionaries whom I had experienced as persons committed to the cause. Our Honorable Chief Justice, Mr. Justice Manikova, has proved to be an effective captain, capable to tide over the problems he faced. Numerous activities of Kelsa have their involvement, and leadership of his lordship is what I have noticed as the President of the Bar. One single speech of Honorable Mr. Justice Viru Chandra in a short online meeting makes me assert that the activities of Kelsa are safe in his hands because his commitment to the cause resonated in every word spoken by him. His Lordship Justice Mohan Dustak also proved that he is capable of undertaking any venture of the High Court Legal Service Committee, even in its days of crisis. Kelsa has the advantage of having the backbone of an effective legislation. Statutory base of the nationwide network has the additional advantage of the same being led by a group of persons who are legally trained 
and therefore indebted to the noble goals of enshrined in our constitution and deeply committed to the rule of law. We know that law is the most effective tool in social engineering. The courts every moment enhance the scope and habit of the use of law as a tool through the judgments rendered. Equally or more important has become the wide range of activities of legal service authority. This function has succeeded in kindling this, this function we are going through has succeeded in kindling the hope in our minds that uh, we are fast returning to normalcy because after a long gap, this hall, which was a venue of numerous enchanting gatherings, after a two-year-long gap is witnessing this attractive function. I extend the warm greetings to you all. For the knowledge of this August gathering, I feel that it is proper for to announce it first. The Educates Association has decided that once the physical sitting is back, in our canteen for all lawyers who attend the court, the noon lunch will be a lunch which is given for just for rupees 10, just for uh, uh, that uh, amount. The rest we have decided to subsidize. And this will be a real uh, uh, helpful decision in the case of lawyers who really face a crisis during these days of crisis. This is what we attempt to do as a first step. We will continue other steps as well in future. Thank you all. Thank you, sir. Thank you so much. The next dignitary to honor us with a special presence is Advocate E.R. Vinod, sir, all the way from Kanur Bar Association. I can kindly invite him to enlighten us on the evolution of the Indian Constitution. Sir, please. Honorable Chief Justice of Kerala, Justice Mani Kumar, other near Rumbuhumani Rumaya, Kerala he called the Le Nyaya Divan Mare, Prebata, Sahudri, Sahudran Mare, Dubakshiru Vaigia, Veli Lana, Baranagar Ne Kurucha, and then the Charitra Te Kurucha, Sam Sarikan, Vedan Ilkanada in Labutu Gudiana, Nyan, Sam Sarikan Agraikin. So, the little Baranagar knew the Charitra de Kurucha Parimbo or Milvana, the Pradhana Patakarium Sahitegar Nairuna, Doctor Sukumara Record in the Prasanga Tiluru Vidian Bharadia de Kurucha, the hem, Kerala de la Padinali Jilagali Prasangikan of the India Ranyapo, at the hem that the Prasanga Til Paranada. India of Paranagarana, the Romana Samitil Nadana Charchagali A Charchagal, Patikata, Uralkum India and Yaman Romana Sabhi Langama Irika, and Yoga the Ilayana Inikanangil Matigaram Lipiki Anangil, Nanadim Chiga Atheratilule Anagalade Angatum Radha Kanala Nadavadi Dukuminana, Doctor Riko to Parana. Indian Pranagadani in the Parayanuda Edanum Kurachalagal Cherna Edangilam Nalichu Marigal Kuliduna Editha Yaraki over the name of Rekayana in the Kaidunilla Karanam Adus Fathandri Samarathin Dural Penamai Indian Fathandri Samaram in the Parayanuda Gantiji Kesha Mulla, Padinjin Sesha Mulla, the Tolai, the Padinjin Sesha Mulla, endured a Swadan de Summer. A Samarathan de Rulpanaman endured a Paranagarni in the Parin. Idubadagal Toto indicate Sundamayo de Paranagarni Undakun in a Kuruchula and Ojanagar. They see a Swadan de Summer of Sanama, Indian National Congress, who may not to a Chitun died. I read the Tolai to the Rivathin Isle, Sir Stafford Tips in the Nether to Tirula, who is Samidi. In the Idikanam Indekar Kula, Parimida Maya, Avaga Shangal Nalgana, then on the Samith Hanam Airport at the end of the Nekurucha, Patikin of the Nevendi Vanapu 
അതിനെ ബഹിഷ്കരിക്കാനാണ് ഇന്ത്യ തീരുമാനിക്കുന്നത് പകരം ഇന്ത്യക്കാർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആവശ്യങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് ഇന്ത്യക്ക് സ്വന്തമായ ഒരു ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അവകാശം നൽകണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു പക്ഷെ ബ്രിട്ടൻ അതിനനുകൂലമായിരുന്നില്ല പകരം ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാനം ചെയ്തത് മുട്ടിലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു സമിതിയെ വെക്കുന്നു ആ സമിതി പഠിച്ച് ഒരു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നു ആ റിപ്പോർട്ടിനകത്താണ് പുത്രികാ രാജ്യ പദവി എന്നുള്ള ഒരു പരിമിതമായ ആശയം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു തീർച്ചയായും ആ ഒരു സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് വന്നപ്പോൾ നെഹ്റു റിപ്പോർട്ട് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് ആ റിപ്പോർട്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് വന്നപ്പോൾ ആ റിപ്പോർട്ടിന് ഏറ്റവും ശക്തമായി എതിർക്കുന്നത് മുട്ടിലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ മകനായ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസും ചേർന്നാണ് അതിനെ എതിർക്കുന്നത് പക്ഷേ ഗാന്ധി ഒരു മധ്യസ്ഥന്റെ നിലയിൽ നിൽക്കുന്നു പക്ഷെ ഗാന്ധി അവസാനം ഗാന്ധി പറയുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട് ഇരിക്കുന്നു കാരണം ബ്രിട്ടനെ വിശ്വസിച്ച ഗാന്ധി മോട്ടിലാൽ നെഹ്റുവിനും ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനും സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനും ഒക്കെ നടുവിൽ ഒരു മധ്യസ്ഥനായി നിന്ന ഗാന്ധിക്ക് തോന്നി താൻ പറ്റിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള തോന്നലിന്റെ പുറത്താണ് എന്റെ കാൽപാദങ്ങൾ പുള്ളിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ യോഗം ഡിസംബർ മാസം ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി നടന്നപ്പോൾ അതിലൊരു തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളും ആ തീരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണ സ്വരാജാണ് ഭാരതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇനി മുതലുള്ള ഓരോ ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറും നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമായി ആഘോഷിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കൂ അന്ന് മുതലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം കൊണ്ടാടാൻ തുടങ്ങി ബ്രിട്ടൻ അരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം കൊണ്ടാടുകയാണ് ആ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം എന്ന് പറയുന്ന ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കുക ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ അന്നത്തെ ദേശീയ നേതാക്കളോട് ബ്രിട്ടൻ ഒരു ദിവസം ചോദിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു അതൊരു പക്ഷെ ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറായി നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ പറയുമായിരുന്നു കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ നമ്മൾ ആഘോഷിച്ചു വന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം എന്ന് പറയുന്നത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറാണ് പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് സ്വന്തമായ ഒരു ഭരണഘടന സ്വീകരിക്കാനുള്ള അവകാശം നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് എന്ന് പറയുന്ന ദിവസം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഒമ്പതിനാണ് ആദ്യത്തെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതി യോഗം ചേരുന്നത് ആ ഡിസംബർ ഒൻപതിന് ചേരുന്ന ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതി യോഗം തൊട്ട് അത് അവസാനിക്കുന്ന നവംബർ ഇരുപത്തി ആറ് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഏതാണ്ട് നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചോളം ദിവസക്കാലം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതി യോഗം ചേർന്നിരുന്നു അന്ന് ആ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിക്ക് ആ ഭരണഘടന സ്വീകരിക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ നവംബർ മാസത്തിൽ തീയതി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞു വന്ന ഡിസംബർ മാസത്തിൽ തീയതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണകർത്താക്കൾ സ്വീകരിച്ച തീയതി എന്ന് പറയുന്നത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറായി മാറിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ നമ്മൾ ആഘോഷിച്ചു വന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഓരോ വാക്കുകളും മണിക്കൂറുകളോളം ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമായ വസ്തുതയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന പേര് പോലും ഒരുപക്ഷെ എത്രയോ മണിക്കൂറുകളോളം ഡിബേറ്റ് ചെയ്തതിനൊടുവിലാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കൾ ഒന്ന് ആണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പേരിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കൾ ഒന്ന് പറയുന്നത് നെയ്മ് ആൻഡ് ടെറിറ്ററി ഓഫ് യൂണിയൻ ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് ഭാരത് ഷാൽ ബി എ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് ഭാരത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയ്ക്കകത്ത് പറയുന്നത് ഇതിങ്ങനെ വേണോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിൽ വേണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ചർച്ചകൾ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിക്കകത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ ഭരണഘടനാ
അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പദം ആ ഒരു വാക്കെന്ന് പറയുന്നത് അടിമത്തത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് കാരണം അതുണ്ടാക്കിയത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് ഏതാണ്ട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വർഷക്കാലം ഭരിച്ച ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് നമ്മളിപ്പോ കാണുന്ന ഭൂപടത്തിന് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന പേര് നൽകിയത് പകരം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഭാരത് എന്നായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഭാരത് വർഷ എന്നായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഭാരത് ഭൂമി എന്നായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദ് എന്നായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്നായിരിക്കണം എന്ന് എച്ച് വി കാമത്ത് പറയുന്നു പതിനെട്ടും ശക്തമായി എതിർക്കുന്നത് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദാണ് അതിനേറ്റവും കൂടുതൽ എതിർക്കുന്നത് കാരണം അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട് ഡിബേറ്റിനകത്ത് താങ്കൾക്ക് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള പദത്തിന് പകരം മറ്റൊരു പേര് നിർദ്ദേശിക്കാം പക്ഷേ അത് അഞ്ചു പേരുകളായിരിക്കാൻ പാടില്ല ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനേറ്റവും കൂടുതൽ എതിർക്കുന്നത് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദാണ് ഡോക്ടർ അംബേദ്കറാണ് മറ്റൊരു തരത്തിൽ അതിനെ എതിർക്കുന്നത് ഈ ഒരു പേരെന്ന് പറയുന്നത് അത്ര വലിയ കാര്യമായി ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ട കാര്യമല്ല എന്നും ഇപ്പൊ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പേര് തന്നെ സ്വീകരിക്കണം എന്നും പറയുന്നത് ഡോക്ടർ അംബേദ്കറാണ് പക്ഷേ എച്ച് പി കാമത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന് ന്യായീകരണങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഐറിഷ് ഭരണഘടനയിൽ അവർ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഐറിഷ് ഭരണഘടനയുടെ പേര് ആ പേര് പറയുന്നത് ദ നെയിം ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് അയർ ഇ ഐ ആർ ഇ എന്നാണ് ഓൺ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് അയർലൻഡ് എന്നാണ് ആദ്യ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ പേര് സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതെന്ന് ഭാരത് എന്ന് ആദ്യം സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് അത് ഇന്ത്യ എന്നാക്കി മാറ്റുന്നതിലും എതിർപ്പില്ല എന്ന് ശ്രീ എച്ച് വി കാമത്ത് പറഞ്ഞെങ്കിലും അതിനെയും എതിർക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് സേത് ഗോവിന്ദാസ് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ സമയത്ത് മുളയ്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ത്രസിപ്പിക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജയ് ഹിന്ദ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ സംസാരങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ജയ് ഹിന്ദ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഹിന്ദ് അറിയിക്കണം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പേര് എന്ന് സേത് ഗോവിന്ദാസ് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭേദഗതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് മൗലാന ഹസ്രത് മുഹാനിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നതിന് പേര് കുറെ കൂടി പരിഷ്കരിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്ന മൂന്ന് പേരുകൾ ഇന്ത്യ സോവറിൻ ഫെഡറൽ റിപ്പബ്ലിക് ഇന്ത്യ സോവറിൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് റിപ്പബ്ലിക് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക് അതായത് യു എസ് എസ് ആർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പേര് സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം വെക്കുന്നത് മൗലാന ഹസ്രത് മൊഹാനിയ ഓർക്കുക അന്ന് നമ്മൾ ഡിബേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യം മണിക്കൂറുകളോളം ഡിബേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യം തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് മുപ്പത്തി എട്ടിനെതിരെ അൻപത്തൊന്ന് വോട്ടുകൾക്കാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിയിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് ഭാരത് എന്നുള്ള പേര് സ്വീകരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമോന്നത നീതിപീഠത്തിന് മുമ്പിലുള്ള ഒരു ഹരജി എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പകരം ഭാരത് എന്ന് മാറ്റണമെന്നുള്ള ഹരജി ഇന്ന് രാജ്യത്തെ പരമോന്നത നീതിപീഠത്തിന്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് മുമ്പിലാണ് എന്നുകൂടി നമ്മൾ ഈ തരുണത്തിൽ ഓർക്കുക ഒരുപക്ഷെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിനും നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിനും ഇടയിൽ നമ്മൾ ഡിബേറ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റിൽ ചെയ്ത ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുതുതായി നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്കോ ഓരോന്നായി റീകൺസിഡറേഷന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുകൂടി നമ്മൾ ഓർക്കുക ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം ആരംഭിക്കുന്നത് വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഒരു പക്ഷേ ലോകത്തിൽ അതിന് സമാനമായ രീതിയിൽ മറ്റു ഭരണഘടനകളുണ്ട് വി ദ പീപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരംഭിക്കുന്ന ഭരണഘടനകളുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ത്യ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ത്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നേരത്തെ പേരിനെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ആശയ സംവാദങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് എച്ച് വി കാമത്ത് തന്നെയാണ് ഒരു നിർദ്ദേശം വെക്കുന്നത് നേ
അവർ പറയുന്നുണ്ട് മിസ്റ്റർ കാമത്ത് താങ്കൾ ഈ ഭേദഗതിയെ പ്രസ് ചെയ്യരുത് കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു വോട്ടെടുപ്പ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിക്കകത്ത് നടന്നുകൂടാ അതുകൊണ്ട് ദയവായി അങ്ങ് ഈ ഒരു ഭേദഗതി നിർദ്ദേശം പിൻവലിക്കണം പക്ഷെ കാമത്ത് ആ ഭേദഗതി നിർദ്ദേശം പിൻവലിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല രോഹിണി കുമാർ ചൗധരി ആസാമിൽ നിന്നുള്ള ആളാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് മാത്രം തുടങ്ങിയാൽ പോരാ കാരണം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷ ദൈവങ്ങൾ മാത്രമുള്ള രാജ്യമല്ല വനിതാ ദൈവങ്ങളുമുള്ള രാജ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഗോഡസ് എന്നുകൂടി ചേർക്കണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം വെക്കുന്നത് രോഹിണി കുമാർ ചൗധരിയാണ് പ്രൊഫസർ സിബൻലാൽ സക്സേന കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ടേക്ക് പോയി പറഞ്ഞു ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ഗോഡ് ഓൾമൈറ്റി ആൻഡ് ദ ഫാദർ ഓഫ് നേഷൻ മഹാത്മാഗാന്ധി ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന ആരംഭിക്കണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം വെച്ചു ജെ പി കൃപ്പലാനി എന്ന് പറയുന്ന അന്നത്തെ മുൻനിര പൊതുപ്രവർത്തകൻ അവരോട് പറയുന്നുണ്ട് മിസ്റ്റർ സക്സേന താങ്കൾക്ക് ഗാന്ധിയെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഗാന്ധിയുടെ പേരിൽ ഒരു ഭരണഘടന ആരംഭിക്കണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല കാരണം താങ്കൾക്കുള്ളതിനേക്കാളും ഏറെ എടുപ്പം ഹൃദയ ബന്ധം ഞാൻ ഗാന്ധിയോട് സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോഴും ഗാന്ധിജിയുടെ പേരിൽ ഒരു ഭരണഘടന ആരംഭിക്കണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം എനിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ദയവായി അങ്ങ് ഗാന്ധിയുടെ പേരിലുള്ള ഒരു വോട്ടെടുപ്പ് ഒഴിവാക്കാൻ അങ്ങ് ആ നിർദ്ദേശം പിൻവലിക്കണം ഭേദഗതി നിർദ്ദേശം പിൻവലിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സക്സേന പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് പിൻവലിക്കാൻ തയ്യാറാണ് അങ്ങനെ ഇൻ ദ ഫാദർ ഓഫ് ദ നേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വോട്ടെടുപ്പ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിക്കകത്ത് നടക്കുന്നില്ല പകരം ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് വേണമോ വേണ്ടയോ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം ആരംഭിക്കേണ്ടത് വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കണമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കണമോ എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിക്കകത്ത് വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നു ആ വോട്ടെടുപ്പിൽ അറുപത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിനെതിരെ അറുപത്തി എട്ട് വോട്ടുകൾക്ക് ആ നിർദ്ദേശം തള്ളപ്പെട്ടു അങ്ങനെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരംഭിക്കാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും നമുക്ക് അങ്ങനെ നമ്മുടെ വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഇരത്തിന്റെ തലയിൽ എഴുത്താണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയെന്ന് ഡോക്ടർ അഴീക്കോട് തന്നെ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇരത്തിന്റെ തലയിൽ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുള്ള ഒരു വാചകം നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ തലയിൽ എഴുത്ത് മായ്ക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയും അതിന്റെ ആന്തരിക സത്ത ഒരിക്കലും മാറ്റിമറിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം അത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്ര ശരീരത്തിൽ ഉൾച്ചേർന്ന് കിടക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക ഒപ്പം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മഹിതമായ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ബാക്കി പത്രമാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയെന്ന് ഓർക്കാൻ കൂടിയുള്ള ഒരു അവസരമാണ് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികളിലൂടെ തുറന്ന് ലഭിക്കുന്നത് ഈ സമരത്തിന്റെ നെടുനായകത്വം വഹിച്ച മഹാത്മാഗാന്ധി ഒരുപക്ഷെ അവസാനത്തെ ആളുടെയും കണ്ണീരൊപ്പലായിരിക്കണം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറഞ്ഞ ഗാന്ധി ആ ഗാന്ധിയെ വെടിവെച്ചു വീഴ്ത്തിയ ആളുകളാണ് നമ്മൾ ഗാന്ധി ഇല്ലെന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഇന്ത്യ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നോ എന്ന് നമ്മൾ ഓർത്തു നോക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നപ്പോ ഗാന്ധിയോട് ഗാന്ധിയെ സ്വീകരിക്കാൻ ചെല്ലുന്ന ആളുകളിൽ ഒരാൾ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ ആയിരുന്നു ഗോഖലെ ഗാന്ധിയോട് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ശ്രമത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ താങ്കൾ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം അപ്പൊ ഗാന്ധി ഗോഖലയോട് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഈ രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് യാതൊന്നും അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എത്രമാത്രം അതിന് സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോഴാണ് ഗോഖലെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പോയി രാജ്യം കണ്ടുവരും അങ്ങനെയാണ് ഗാന്ധി ട്രെയിനിൽ മൂന്നാം ക്ലാസ് കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഈ രാജ്യത്ത് ആസേതു ഹിമാചലം സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ കുട്ടി ഗാന്ധിയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ബാപ്പു എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങ് മൂന്നാം ക്ലാസ് കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഗാന്ധി ആ കുഞ്ഞിനോട് പറഞ്ഞ മറുപടി നാലാം ക്ലാസ് കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് അങ്ങനെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നത് ചമ്പാരനിലെ ജനങ്ങൾ
വളരെ മനോഹരമായ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലൊക്കെ സംസാരിച്ച് ഇരുന്നതിനു ശേഷം ഉറുദു ഭാഷയിലൊക്കെ സംസാരിച്ചിരുന്നതിനു ശേഷമാണ് ഗാന്ധിയെ സംസാരിക്കാൻ വിളിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ചമ്പാരലിൽ നിന്ന് വന്ന കർഷകർക്ക് തോന്നി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷ സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഭാഷയാണ് ഞങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാകും അവർ വന്ന് ഗാന്ധിയോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രയാസമുണ്ട് ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിച്ച് നീലം കൃഷി ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ഇരുപതിൽ മൂന്ന് ഭാഗം നിർബന്ധിതമായി സൗജന്യമായി നീലം കൃഷി ചെയ്ത് അവിടുത്തെ ഭൂടമകൾക്ക് നൽകണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള തത്തുല്യമായ പണം നൽകണം പലർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ചമ്പാരനിൽ വരണം ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന് ഗാന്ധിയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ 